హలో అండి నేను అరుణ నందగిరి ఇప్పుడు ఈరోజు నేను పార్లర్కి వెళ్ళిన చాలా రోజులైంది కదా దాదాపు టూ మంత్స్ అవుతుంది లోపలంతా డస్ట్ ఫామ్ అయింది బాగా ఇది క్లీన్ చేయాలంటే కొంచెం టూ డేస్ పట్టేటట్టే ఉంది కాకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఈ టైంలో వర్కర్స్ ఎవరు దొరికేటట్లేరు వీళ్ళు చూసుకొని క్లీన్ చేయాలి దాదాపు ఎయిత్ వరకు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడైతే మనకు వీలు కాదు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మొత్తం ఒక చన్నటి పౌడర్ లాగా డస్ట్ ఫామ్ అయింది షటర్ లోపలే అయినా కానీ అట్లా క్లోజ్ ఉండేసరికి అట్లా సన్నటి డస్ట్ అంతా ఫామ్ అయింది ఇదంతా క్లియర్ చేసుకొని పార్లర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడేం ఫంక్షన్లు ఏం లేవు అకేషన్స్ కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి అయితే ఓపెన్ చేయాలి కదా అప్పుడప్పుడు మన రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడన్నా కాల్ చేస్తే వెళ్ళచ్చు అందుకే పార్లర్ క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇప్పుడైతే పార్లర్ ఎట్లా ఉంది త్వరలో ఓపెన్ చేద్దాం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడ చింతకాయలు వచ్చినాయి తోట దగ్గర నుండి చింత చెట్లు ఉన్నాయి మనకు చింతకాయలు వచ్చినాయి అవి కొట్టాలంటే రోజు వాటిని చూస్తేనే భయం అవుతుంది సరే ఇప్పుడు మనం పార్లర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంత కూడా వీలు కాదు అందుకనే ఈ చింతకాయలు కొట్టాలనుకుంటున్నాను ఇంకొకటి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సూపర్ మార్కెట్లో తెచ్చిన చింతపండు చాలా పుల్ల ఉంటుంది హైబ్రిడ్ది బెల్లం ఏం తింటి వెళ్ళి వస్తుంది మా వారికి ఏమో షుగరు బెల్లం వేసి వేయంది చేస్తలేదు పులుసు కూరలు అయితే అందుకే ఈ చింతపండు అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది నిన్న పప్పుచారు చేసిన చాలా టేస్ట్ అనిపించింది చాలా రోజుల తర్వాత పప్పు చారు తోటి సంతృప్తిగా అనిపించింది ఒక్కొక్కసారి ఈ చింతపండు తోటి కూడా ఇంత చేంజ్ ఉంటుందా అనిపించింది అందుకే ఈ చింతకాయలు కొట్టాలని స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు భయం అనిపించింది భయ అవుతుందా అని టూ డే టూ త్రీ డేస్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే పోయిన సంవత్సరం అంత ముందు సంవత్సరం కూడా కొట్టినా కానీ అప్పుడెప్పుడు సమ్మర్లోనే కొట్టిన ఇంత లేట్గా కాలేదు ఈసారి ఎందుకో బాగా డిలే అయిపోయింది పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక నాకు కూడా వర్క్ ఎక్కువే తర్వాత ఇక్కడ చింత గింజలు ఈ చింత గింజలు కూడా మనకు మోకాళ్ళ నొప్పులకు పనిచేస్తే అని ఆయుర్వేద డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు టీవీలో చాలాసార్లు చెప్పినారు ఈ చింత గింజలను మనము కొంచెం వేయించుకోవాలి వేయించిన తర్వాత పొట్టు తీసేసి నీళ్ళల్లో ఎట్లా నానబెట్టాలి తెల్లవారి మళ్ళీ ఆరబెట్టాలి మొత్తం ఎండిన తర్వాత మళ్ళీ పౌడర్ వేసుకొని పాలల్లో లేకుంటే గోరువే చట్నీ నీళ్ళల్లో ఎక్కువ శాతం పాలల్లోనే చెప్పినారు పాలు తాగని వాళ్ళు గోరు చట్నీ నీళ్ళలో వేసుకొని తాగినట్టయితే మోకాళ్ళ బొక్కలు అరిగినాయి అంటారు కదా అట్లా అరగకుండా ఉంటాయి అని అంటారు మొక్క మన మొకాల బొక్కల మధ్యలో ఉండే మృదుల ఆస్తి కాడ్లేజ్ అంటారు కదా అట్లాంటిది అరగకుండా చేస్తుంది ఈ చింత గింజలు ఉండే పొడిలో ఉండే పదార్థం అని అంటారు అది ఇంతవరకు నిజం అందిలోది నేను కూడా ఆయుర్వేద డాక్టర్స్ టీవీలో చెప్తేనే చూసిన చాలామంది చేస్తున్నామని కూడా చెప్పిండ్రు రివ్యూ వాళ్ళు చెప్పేటోళ్ళు ఉంటారు కదా అప్పుడు చేసి చూడాలనుకుంటే చేసి చూడండి కలం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పసుపు పట్టించుకోవడం తర్వాత అమీర్ పొడు పట్టించుకోవడం తర్వాత ఈ చింతపండు నిల్వ వేసుకోవడం వన్ ఇయర్ దాకా కొంచెం అంటే ఒక ఐదు ఆరు కిలోల అట్లా నిల్వ వేసుకుంటే మళ్ళీ అయిపోతే మనం తర్వాత సూపర్ మార్కెట్లో కొనుక్కోవచ్చు కాకపోతే సూపర్ మార్కెట్లో ఉన్న ఆ చింతపండు ఏమవుతుందంటే అది హైబ్రిడ్ వస్తుంది ఎక్కడదో మనకు ఇక్కడ మన తెలంగాణది కాదు అది ఇక్కడ నుండి వస్తుంది విపరీతమైన పులుపు అసలు కూరలు టేస్ట్ ఉంటుంది అందుకని నేను కొంచెం ఇది కష్టం కాకపోతే రోజు కొంచెం చేస్తే సరిపోతుందని అవి ఎప్పటి నుండో చేద్దాం అనుకుంటే అట్లనే ఒకుంటున్నా ఇవాళ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అంత అయింది మనం స్టార్ట్ చేస్తే అవుతూనే ఉంటుంది కాకపోతే స్టార్ట్ చేయడానికి ఆలోచించడానికి రోజులు పట్టినాయి నాకు పొద్దున్న ఎండబెట్టిన ఇప్పుడు కొడుతున్నా ఇప్పుడు టీ తాగుతీగా టీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఉంది ఈరోజుకు ఈరోజు కోట ఇది ఈరోజు ఇది కంప్లీట్ చేస్తా ఇట్లా ఇంకా మన పార్లర్ స్టార్ట్ చేయలేదు నేను 
దాదాపు ఎయిత్కి స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు అన్నీ ఓపెన్ అయినాయి అందరు కూడా అటు ఇటు తిరుగుతుండ్రు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చింతకాయలు నేను కొట్టడానికి అనుకున్నప్పుడు అబ్బా ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చదా అని అనుకున్నా ఇంకొకటి ఏదైనా మనం స్టడీ చేయడానికి ముందు మనతోటి అవుతుందా అనిపిస్తుంది కానీ స్టడీ చేసినాక అవుతుంది అదే ఇక్కడ పొద్దున దాన్ని వెండ కట్టిన తర్వాత ఇక్కడ సాయంత్రం దాదాపు ఫోర్ కావచ్చు వన్ అవర్లోనే ఇంత కొట్టిన అది నేనే చేసిన నా ఇప్పనే అనిపించింది కాకపోతే వేలుకు ఇక్కడ బొబ్బలు వచ్చినాయి చేతికి హార్డ్ వర్క్ చేసి అలవట్లేదు కదా అది కూడా చూపించదాం అనుకున్నా కానీ ఎందుకని చూపించలేదు అయితే ఇక్కడ మన వీళ్ళ మీద రెండు బొబ్బలు లాగాచ్చినాయి ఇంత కష్టం అవసరం అనిపించింది అని మనం డబ్బులు పెట్టి సూపర్ మార్కెట్లో తెచ్చుకొని మళ్ళీ అది మనకు తినడానికి వీళ్ళు లేదు కదా అని అన్న ఒక కారణంతో నేను ఇంత తీసుకు తీసుకున్నా ఇంకొకటి మనం వేరే పరిస్థితులు అయితే ఎవరినన్నా వర్కర్స్ని పెట్టుకొని కూడా కుట్టించుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు పరిస్థితి ప్రతి పనిని కూడా మనమే సొంతంగా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎవరిని నమ్మటట్లేదు బయట పరిస్థితుల దృష్ట్యా అందుకే నేను ఈ రిస్క్ తీసుకొని ఈ రెండు మూడు రోజులు ఈ పని చేసుకుంటా ఇక్కడ చూడండి మన తోటల నుండి వచ్చిన మామిడి పండ్లు ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉంటాయి బెంగన్ పల్లి కలా మామిడి రెండు రకాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఈసారి అన్ని చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి నేను చాలా మందికి ఇచ్చిన తర్వాత ఇవి మీ ఇవి కూడా కొన్ని బాగలేవు అందుకే పక్కకు పెట్టేసిన అసలు మొన్న షూట్ చేద్దాం అనుకున్నా నాకు కొంచెం అటు ఇటు తిరుగు కూడా ఉంది అందుకే షూట్ చేయలేకపోయినా ఇవి మనకు మందు వేయని పనులు కాబట్టి తింటే ఆరోగ్యకరమైంది కాకపోతే మనం తోటల నుండి వచ్చిన పనులు వేరే వాళ్ళకు ఇస్తే ఆ సంతృప్తి వేరే ఉంటుంది అన్నీ మనమే తింటే ఏముంది అనిపిస్తుంది నేనైతే ఎక్కువ శాతం తోటల నుండి వచ్చినాయి మనిషికి నాలుగో ఐదో ఇస్తేనే ఉంటాయి మేము చింత పండు కొట్టేటప్పుడు గింజలు వచ్చినాయి కదా వాటిని ఇట్లా వేయించిన తర్వాత పళ్ళు కొట్టి తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి గింజలన్నీ కాకపోతే ఇది బాగా స్లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి నేను ఇది పెట్టి దాదాపు ఒక ఐదు నిమిషాలు అయింది ఇక్కడ టీ ఎత్తున్నా అటు ఇటు తిరుక్కుంటే ఇది కూడా చెప్తున్నా ఇది ఎప్పుడన్నా ఒకటి తినచ్చు మంచిగా ఉంటాయి టేస్ట్ కాకపోతే మనం మొక్కలు లాగడానికి మెడిసిన్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు అని ఈ మధ్య ఆయుర్వేద డాక్టర్లు చెప్తాను కాకపోతే అది ఓపుకుండాలి ఒక బాటిలో వేసి పెట్టుకొని మొక్కలు నొప్పులు ఉన్నట్లు తాగితే బాగుంటుంది ఒట్టి కూడా మనం అప్పుడప్పుడు ఇది ఖాళీ టైంలో తినచ్చు ఎప్పుడన్నా మొక్కలు బాగా వేసుకుంటారు కదా అట్లనే ఇవి కూడా వేసుకునే టైంలో పాతకాలం రోజులలో చిన్నప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా తిన్నాం కాకపోతే ఇప్పుడైతే ఎవరు ఈసారి నేను వీటిని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని బయట పడేస్తాం కదా గింజలు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వేస్తున్నా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆ చింత పండు కొట్టుడు అయిన తర్వాత ఇక్కడ చింత గింజలను ఇట్లా వేయిస్తున్నా చింత గింజలు కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్ మీద వేయించాలి ఇప్పుడు నేను పొడి వేసుకొని తాగాలని అన్న కదా అది కూడా ఇట్లా చింత గింజలు వేయించిన తర్వాతనే మంచి స్లో ఫ్లేమ్ మీద వేయిస్తే ఇట్లా మంచి కలర్ వస్తాయి అట్లా వేయించిన తర్వాత వాటిని రెండు పీసెస్ లా చేసి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళల్లో నానబెట్టాలి నానబెట్టిన తర్వాత ఒక డే అంతా నానిన తర్వాత తెల్లవారి మళ్ళీ వాటర్లోకి వెళ్ళి తీసి ఆరబెట్టాలి ఆరబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అవన్నీ చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసుకోవాలి ఇది మిక్సీ జార్లా అయితేతో కాదో బాగా స్టాండర్డ్ ఉంటాయి మనం రోట్లో వేసి చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా దంచుకొని తర్వాత పౌడర్ చేసుకోవడానికి మిక్సీలు వేయచ్చు మిక్స్ వేసినప్పుడు కలకంద అంటారు కదా వైట్ కలర్ ఉంటుంది అట్లా ఆ కలకంద కొంచెం వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఇంకా చక్క కొంచెం తాగడానికి బాగుంటుంది ఉట్టిగా తాగచ్చు అట్లా కలుపుకొని పొడి వేసుకొని కలుపుకొని ఒక స్పూను పాలలు వేసుకొని తాగాలి అని చెప్పినారు అట్లా వీలైతే చేయాలనుకుంటే చేసి చూడండి దీంతో వేరే నష్టం ఏముండదు మనకు తెలిసిన గింజలు కాబట్టి 
मोकल नोपल अट्ला प्रयत्न चेयर उठी अब मन इलाका मन बेसक अट्ला तुम्हें चला बहुत अंत चेसा नैन